依然感到清晰，见到光明，最美的心，挥之不是宿命，死亡难得公平。你也所有伤痛，黑夜无处可寻，在遥远上的天空，藏青色的。一决心自杀目标：汪文上海市长
我给了你这一张去香港的船票，你打算怎么报答我呢？船票。含在嘴里，你要还是不要？嗯。姐，开灯。贾教官，到。上来，老长官，点评一下吧。是。沈秋萍一开始的反应是对的，她演出了女学生的那种犹豫和不甘。苗教官扮演的工部局老滑头们最难以抗拒的，就是小姑娘家的这种羞羞怯怯。但是刚才沈秋萍虎头蛇尾，对整个局面完全失去了控制。你们知道他为什么会失败吗？是因为他的个人的尊严感在作祟。不过我可以很明确的告诉你们，在你们受训期间，最先沦丧的，就是你们所谓的个人尊严。报告长官，关于这位同学的表现，我有不同的理解。你放肆！让他说。学生认为。这位沈同学后来的漠然和前面的羞涩一脉相承，如果只是一味迎合，反倒显于过于风尘。这是其一，其二，我也不同意长官说的，报国需要沦丧个人尊严。我们抗日就是为了要找回被日本人践踏的尊严。学生认为，党国的尊严正是由我们每个人的个人尊严组成的。雷霆雨露，俱是天恩。你们既然选择来这儿，那你们的一切都是属于党国的。山河沦丧。国破家亡，为了抗日救国，你们必须得学会牺牲自我。在你们脑海里的那些所谓的伦理道德观念，此时此地一文不值。另外，沈秋萍同学因为个人尊严问题而导致任务失败，本应领罚掌过二十。但现在既然有人替你出头，为了让你能够记住这个教训，惩罚翻倍。报告长官，你还有什么想说的？学生认为，这位沈同学的表现……学生谨遵教诲。气死了！专制！喂，你少说两句。啊！哎，二位兄台，欣赏你啊，非常欣赏你。不错，这色胆攻心都敢叫俺苗长官了。哎，别冲动，我叫陈克海，这是我兄弟方礼。兄弟怎么称呼？李腾，怎么地？操场集合。开始吧。别装了，还要我帮你吗？开始。啊！对不起，对不起，对不起，小哥。刚才后边都给我看着。没签到的学员，抓紧到会议室签到了啊！走了走了，签到了，签签到了，走走走走走走走
。哎，大家不要着急啊，排好队。哎，你的衣襟领完了吗？还没呢。哎呀，两位哥哥好。是啊。哎，我加个谢谢。你也是特训班的成员？嗯。你多大呀？今年差不多十八岁了。我观察你们俩半天了，这位哥哥真硬气，讲义气。这有什么？不过是看不过眼，反倒帮了个倒忙。你没被苗阳追走已经很厉害了，听说他在这儿可是说一不二。不过，他为啥光发沈秋萍不发你啊？哎，你的衣襟领完了吗？哎，我叫乔三民，两位哥哥怎么称呼？呃，那个方黎，陈哥，我觉得呀，咱们要想在这儿混下去，主要还是得靠交朋友、讲义气。哎，好。甭搭理他，我打听过了，那个呀，就是一东北来的老混混，没劲。那个，我还有事儿，我先走了。陈哥、方哥，再见。你不看一下就签了？来都来了，看不看不都一样？走。起来，集合，集合。起床了！干嘛呀？快走！哎，向左转，都站直了。不是说紧急集合吗？教官呢？你懂不懂规矩？师兄没开口，有你说话的份吗？哎，你。你就是那个，那个陈，陈什么玩意儿？陈克海，你就是那个陈克海啊！别怪师兄没提一点你们啊！要想在这个特训班混下去，像你这么没大没小，不行。今天师兄破个例，亲自教教你们什么是规矩。特训班规矩：新生一律要向师兄孝敬烟酒。你们所有人从这个洞爬出去，三个小时之内，我不管你们用什么法子，带着东西回来。听清楚了没？报告，校规不允许私自出。哎，你鬼二字！我做你！走进去，走。多谢师兄教诲，师弟我快去换回，啊。真难怪给他买这么多，我才不给他们买。走，陈哥，啊，那墙翻的真帅，两下就上去了。哎，三师，三师往这边走吧，应该是吧？应该也是。走，快走啊！
醒一醒，醒一醒，醒一醒。是军统特训班的成员。我说到吕植的时候啊，现在我问你答，你到底是不是军统特训班的成员？特训班的位置在哪里？你们有多少人？你的上级是谁？说，这就对了。我这个人啊，一向吃软不吃硬。这俩破形猫嘛，至于这么大张旗鼓吗？你肯合作？啊，当然。那就回答我刚才的问题。既然我愿意合作，那你们也拿点待客之道出来吧。老贾，我这后面绳子松松。太紧了，勒得我手疼。那行，那我先给你们透一条啊。特训班的地址就在你们伏击的那个地方，往东南五公里，翻个山坡就是了。胡说！你怎么知道我在胡说呀、啊？那里方圆十里我都搜遍了，根本就没有特训班的踪迹。哥们儿，日本人啊，去年就换了军服，你们这事儿早就过时了。是不是军统特训班成员？你打死我吧！天大地大，义气最大，要我出卖我兄弟，做梦！叔叔，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了！我我我不知道，我就是个学生，特训班没听过。别打了，别打了，别打了！刚才的测试是特训班历来的传统，为了安全起见，我要确保特训班所有成员绝对的忠诚，请你们理解。不过在历届测试的学员当中，你们两位算是，算是比较特别的两位。我查看过你们俩的档案，你们俩原来都是崇明学校的教员，是吗？是是。那跟我说一说。你们俩为什么会选择投笔从戎呢？你先说吧。报告长官，学生参加特训班是为了抗日救国。既然是抗日救国，为什么不直接参军，反而要选择来特训班当间谍呢？关于这个，学生愿意拿《孙子兵法》作答。见篇有云：“故明军贤将，所以动而胜人。成功出于众者，先知也。”作为一届书生，既然投军报国。我们自然是希望能够发挥长处，通过情报工作帮助前方将士动而胜人。果然是牙尖嘴利啊！我希望你只是初生牛犊，而不是老谋深算。我暂且信了你的缘由吧。你呢？报告长官，我和克海想的一样。哦。好一对心意相通的兄弟啊！难不成你是他的跟屁虫？我们是兄弟。我在问他呢。长官，兄弟同心，其利断金
，我们心意相通，能更好的报效党国。你再怕话，小陈军阀。报告长官，我参加特选班，是为了抗日救国。说实话，是为了抗日救国。说实话，是为了抗日救国。金教官。放电！陈浩海，如果你今天敢顶撞教官的话，我就让你和方黎去阴曹地府做兄弟，你信不信？金教官，长官，我做错了什么？你这么滥用私刑，难道也是党国作风？长官。我们兄弟二人怎么得罪您了？还请明示。那得先问问你的好兄弟，他到底做了什么？站住！想去找陈克海，杀了我再说。怎么，怂了？你刚才那股子狠劲儿呢？说不出来，你要再不说，我就让你尝尝他的罪。住！长官，方队把人给打了。说，其他人关在哪？有没有一个叫陈克海的？不想死就老实交代啊！黄连，你走开。说，方黎差点杀人了，这不是最关键的问题。他的问题在于，虽然说他没有泄露情报，但是他表现出来的身手，完全不像一个新入学的学员身上该有的。接下来的话，出我口入你耳，不能让第三个人知道，明白吗？我日前接到线报。有日本间谍混进了这一届特训班，我怀疑这个日本间谍就是方黎。不可能！我知道你跟他齐如兄弟，从感情上很难接受。但是我这个人做人的原则，宁可错杀三千，绝不会放过一个。从今天起，方黎暂时关押，之后移送军事法庭等候判决。长官明鉴，方黎绝对不可能是日谍，他几乎天天跟我在一块儿。他那点身手都是替我打野架打出来的，打野架打出来的，打野架的能干得过正规培训出来的教官吗？啊！再说了，你说你们俩天天在一起，谁能替你们俩证明啊件是什么？你虽然鲁莽，但是反应迅速，动作凶狠，而且不留余地。只要日后加以训练，必定会成为一名优秀的杀手。多谢长官，但你要先表现出你的忠诚。报告长官，我绝对忠诚。为什么参加特训班？因为抗日救国。抗日救国，把枪捡起来。让你捡起来。兄弟来救你，说兄弟是抬举你了。我们查过你的档案，你就是陈家收留的一个狗奴才。坐下说吧，坐。我
我的条件是什么？你这话什么意思？长官，咱们就别绕圈子了。您既然怀疑方力是日谍，直接把他关起来就是，又何必把我找来？我只不过是个小学员，您做事不需要费口舌跟我交代吧？除非我身上有你想要的东西。那你说说，我想从你身上得到什么呢？钱财不可能，我们的东西进来的时候就被扣了，交钱更谈不上。咱们见面刚满二十四个小时，那只有一种可能。您看上我这个人了，您告诉我内鬼的事儿，是想让我帮着您查吧？如果真是这样的话，你愿意帮我查吗？不愿意。你明明知道特训班内部有内鬼。那么也就意味着特训班里头所有的成员都有被暴露的风险，你一点都不在乎。正因为此事事关重大，长官更应该组织专业的人员去调查，而不是把宝压在我的身上。那你要知道，如果是你查出的内鬼，那么你就会在特训班里头拔得头筹，从此平步青云，不在话下。是有轻重缓急，为了个人的一点名利，胡乱包揽，不顾其他人的安危。这件事我还干不出来。行了，别老说漂亮话。我让你帮我调查，但是我并不会把所有的希望都寄托在你的身上。我只是希望在学员里头有那么一双眼睛，帮我看看哪些学员身上有疑点。怎么样？我可以查，但我有个条件。你有什么资格跟我谈条件？长官要是不想谈也行，要么就在这儿，您把我杀了，重新物色人选；要么，你又等着整个特训班的人都知道内鬼的事儿吧。那你说说看，放了方力。可以暂时放了方礼，但是如果到了最后查不出来这个内鬼是谁，以防万一。学生明白了，去吧。你要记住，你不是替我查，你是替你自己查，和你的兄弟方礼查。说。你来特训班是不是就是来伺候你家主子陈克海的？不是。你大点声！我不是。是不是？我不是。说，我不是。那你为什么参加特训班？因为我要助人斗地，我要比别人斗强。来了这儿以后是要靠实力说话的，你未必不如那个陈克海。还有，你要记住啊，对别人仁慈，就是对自己最大的残忍。记住了吗？班是不是来伺候我们家主子陈克海的？是不是？我不是。说了，我不是。那你为什么参加特训班？因为我要助人斗地，我要比别人斗强。下午，问我为什么来特训班？那你怎么说的？还能说什么？抗日救国呗。行了，没事就好。走吧，赶紧回去吧，宿舍要关门了。
，关门了。老闺女啊，时间快不到，洗里边骂了啊。小水一天那是贼拉爽啊！要再来碗大肠的时候就完美。这天天的面包牛奶吃的我真贼拉腻。不是，我说贼拉大爷，就咱这命，你只要不进特训班，你还提面包，你有周哥就不错了。啥意思啊，周哥？挤兑我是不是？是不是挤？没没说挤我，挤兑我真有。哎，大爷，别往后摘点。哎，别敢找我。道歉，这哪都有你啊！成了。陈斌，你跑快点！是啊，没事。我就是想问问你，你为什么老是盯着我，跟着我？啊、陈同学，路就这么一条，怎么就剩我跟着你了？再说了，你不注意我，你怎么知道我盯着你啊？还挺会耍无赖。我当然记得你，报道第一天就替我打抱不平。我要是连这个都不记得
，岂不是太没人情味了？那我同学一场，互帮互助是应该的。再说了，你也挺好看的。好看也好，难看也罢，我们都是党国的资产，不能有自己的想法的，兄弟。刘长官，这么早进入实战会不会不太好啊？毕竟许多学员的基本功都还没练扎实。尤其女学员，一旦有了心理负担，我怕效果更差。我只是传达局座的意思，通知各位，并不是要征求你们的意见。总之这是命令，理解也得执行，不理解也得执行。至于学员们的进步程度，全有赖于各位的培训强度。散会。王离，一百环。任秋平，八环。任少海，七十一环。任斌，四十七环。王林，到。又是第一名啊，没有任何悬念。呃，经过这段时间的训练啊，除了极个别同学，大家都有不同程度的进步，我很欣慰。现在呢，有一次实战机会，特训班前天抓捕了三名死刑犯，姚长官指示。要将这次刑讯任务下放给学员，这是非常难得的一次锻炼机会，谁想试试？啊，手放下吧，王林，到。既然你全班第一，你来负责再选两名学员，一起执行任务。陈凯。陈斌，出来，站过来，抓好了吗？啊，辛苦了，加油，抓，起步，走。怎么选个怂包啊？刑讯嘛，拿枪干什么？都是罪大恶极的死刑犯，有什么可审的？嗯，每人压一个。杀人都不敢，你们当什么特工啊？
我现在数到三，如果你们三个人还不开枪的话，我就先把你们仨毙了，然后再送他们三个人归西。听懂了吗？手枪近距离射击会造成脑部贯通伤，子弹进入脑膜后冲击波会导致脑部受损死亡，死亡瞬间没有痛苦。金建文年轻的时候真像，第一次杀人，兴奋的磨着。刘德海，起立。陈克海，起立。哎，你平时不是挺牛的吗？现在怎么怂了？报告长官。不杀没有反抗能力的人，现在是战时，你以往学的那些伦理道德一文不值。开枪！报告长官，我可以替他开枪。好啊，犯你也替他吃，上战场死你也替他死。陈克海，如果你现在不开枪，老子就一枪打死你，信不信？行，你忘了，我们当初为什么来特警班？你要是死了就白来了。开枪，枪端起来。陈克海，你还不明白吗？我们现在还有选择吗？你不杀人就会被人杀，我不想死。我更不想看你死，我干不了。好，从今天开始，你做不了的事情我替你做，你杀不了的人，我替你杀。
是。